எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் எயிட்ல ஃபர்ஸ்ட் சம் ஃபைன் த ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் தாலோயிங் பால் நாமல்ஸ் ஸோ பால் நாமல்ன்றது கொடுத்துருக்காங்கல்ல ஸோ இது பேருக்கு வந்து பால் நாமல் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும்னா பை டிவிஷன் மெத்தட் டிவிஷன் மெத்தட்னா அது மாதிரி பண்றது டிவிஷன் மெத்தட் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் சிம்பிளா என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ரெண்டு ரெண்டா குரூப் பண்ணோம் ரெண்டு ரெண்டா குரூப் பண்ணி ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்து அப்படியே எழுதிக்கலாம் சிம்பிளா என்ன பண்ணோம்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோடனே ரெண்டு ரெண்டா குரூப் பண்ணோம் ஸோ ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும்னா ரெண்டு ரெண்டா குரூப் பண்ணோம் இப்போ இதுல ரெண்டு டேர்ம் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டேர்மையும் ஒன்னா சேர்த்துக்கணும் ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் ஒன்னா சேர்த்துக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது அடுத்த ரெண்டு டேர்மும் ஒன்னா சேர்த்துக்கணும் ஸோ ரிமைனிங் இருக்கிற எக்ஸ் பவர் ஃபோருக்கு மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் இது சிம்பிள் ஸ்கொயர் ரூட்டுக்கு வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிரிச்சு எழுதணும் சேமா பிரிச்சு எழுதணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப பவர்ல டூ டூ இருக்கு அது ரெண்டு ஆட் பண்ணா ஃபோர் வரும் அதனால ஈக்குவலா பிரிச்சிடும் ஸோ இதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் இருக்கு அப்போ ஒரே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் வெளியே வரும் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர்ன்றது ஒரே ஒரு வேல்யூ தான் வரும் இந்த ஆன்சர் எடுத்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் எழுதிக்கணும் அதே போல இங்கேயும் எழுதிக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதிட்டு அதுக்கு அடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆன்சர் வந்து எக்ஸ் பவர் ஃபோர் சிம்பிளான மல்டிபிளிகேஷன் தான் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணா பவர் ஆட் பண்ணும் ஸோ டூ பிளஸ் டூ வந்து ஃபோர் நெக்ஸ்ட் இந்த ரெண்டு டேர்ம் சேர்த்து வச்சிருக்கோம்ல இந்த ரெண்டு டேர்மையும் மொத்தமா கீழே இருக்கணும் நம்ம நார்மலா டிவிஷன் பண்ணும்போது ஒரு டேர்ம் தான் கீழே இருக்கும் ஒரு ஒரு டேர்மா தான் இருக்கும் ஆனா ஸ்கொயர் ரூட் வந்து டிவிஷன் மெத்தட் கண்டுபிடிக்கும் போது ரெண்டு ரெண்டு டேர்மா தான் கீழே இருக்கணும் ஸோ மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது அப்படியே வந்துருச்சு நெக்ஸ்ட் பண்ண போறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ நம்ம இது வரைக்கும் ஸோ இந்த ஸ்டெப் வரைக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இங்க கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் இங்க இருக்கிறத எடுத்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துருமா அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் இதை எடுத்து டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ ரிமைனிங் வந்து இந்த இடத்துல இப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிக்க போறோம் எப்படி கொண்டு வரணும்ன்றது கண்டுபிடிக்க போறோம் ஸோ இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் தான் இங்கேயும் எழுத போறோம் இங்கேயும் எழுத போறோம் அது எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் கியூப் இருக்கா அதை எடுத்து எழுதிங்க டிவைட் பை இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம்ல அதை டிவைட் பண்ணும் ஸோ இதை கேன்சல் பண்ணிடலாம் ஈஸியாகவே ஒன் டூ இஸ் டூ சிக்ஸ் டூ சார் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க கியூப் இருக்கு அப்போ ரெண்டு எக்ஸ் வந்து கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ பவர்ல வந்து ஒன்னு தான் இருக்கும் டினாமினேட்டர் ஃபுல்லா கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் சிக்ஸ் எக்ஸ் பவர் ஒன் இந்த மைனஸ் சைன் இருக்கிறதுனால அப்படியே வச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த ஸ்டெப் மட்டும் திரும்ப சொல்றேன் ஏன்னா இது ஃபர்ஸ்ட் சம்மன்றதுனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதிட்டோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர்னு எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு டேர்ம் அப்படியே கீழே இறக்கிட்டோம் அதுல ஃபர்ஸ்ட் எடுத்துக்கணும் அதை அப்படியே எடுத்து வச்சுக்கணும் இதுல எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் இதெல்லாம் மெத்தட் ஸோ இதெல்லாம் ஞாபகம் தான் வச்சுக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஆயிடும் அந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்து டிவைட் பண்ணி பார்க்கணும் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் கேன்சல் பண்ணா கடைசியா மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் வருதா இந்த ஆன்சர் எடுத்து இந்த டூ எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்துலயும் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்துலயும் எழுதிக்கணும் அவ்வளவுதான் ரொம்ப சிம்பிள் அதுக்கு அடுத்தது இந்த மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் தான் இப்ப கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இதை மட்டும் எடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் மட்டும் எடுத்து இதை ஃபுல்லத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் இன்டு டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப டூ இன்டு மைனஸ் சிக்ஸ் என்ன வரும் மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் கியூப் அதே போல மைனஸ் சிக்ஸ் அதை எடுத்து மைனஸ் சிக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் இன்டூ சிக்ஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இது வரைக்கும் பாருங்க நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ இந்த டேர்ம் வந்து அப்படியே தான் எழுதியிருக்கோம் ஸோ அது கீழே எழுதுன் தான் இப்ப பாக்கணும் ஸோ இப்ப மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்திருக்கு இப்ப இதுல சப்ராக்ஷன் பண்ணும் நம்ம நார்மலா எப்பயுமே என்ன பண்ணுவோம் சப்ராக்ஷன் தான் இப்ப இதுலயும் சப்ராக்ஷன் பண்ணோம்னா இது கேன்சல் ஆயிடும் அதே போல நெக்ஸ்ட்ல இதுலயும் சப்ராக்ஷன் தான் சைன் சேஞ்ச் மைனஸ் என்றது பிளஸ் ஆயிடும் அ
2-ஆல இங்க இருக்குற இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கிறத மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுதணும் அதே போல அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதை மல்டிப்ளை பண்ணி எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி டிவைட் பண்ணணும் வர ஆன்சர் எடுத்து இது கூட இங்கேயும் எழுதணும் இங்கே எழுதணும் அதே போல இங்கேயும் எழுதணும் இங்கேயும் எழுதணும் அவ்வளவுதான் இதை மெத்தட இதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டா போதும் எல்லா சமயமும் அதே அதே மாடல் தான் நம்பர் எல்லாம் மட்டும் தான் மாறும் சோ நெக்ஸ்ட் த்ரீ ஆல இப்ப ஃபுல்லா இது ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணி இங்க எழுத போறோம் த்ரீ இன்டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் டுவெல் எக்ஸ் த்ரீ இன்டூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இந்த எக்ஸ கூட எழுதிக்கணும் த்ரீ இன்டூ த்ரீ நைன் சோ இது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இப்ப சப்ட்ராக்ட் பண்றோம்னா சைன் சைன்ஸ் பண்ணணும் அப்படியே சேமா இருக்கு அப்ப கேன்சல் ஆகும் சோ மைனஸ் என்றது பிளஸ் பிளஸ் என்றது மைனஸ் இது ஃபுல்லா கேன்சல் ஆகும் எல்லாமே எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சா ஜீரோ ஆன்சர் இது போல கடைசியா ஜீரோ வந்த பிறகு இங்க இருக்கு இல்ல நம்ம கோஷன்டா கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இல்ல எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் பிளஸ் த்ரீ அதுதான் ஆன்சர் இதுக்கான ஸ்கொயர் ரூட் ஆன்சர் சோ ஸ்கொயர் ரூட் கடைசியா எழுதும் போது இது மாதிரி சைன் அதாவது சிம்பிள் மாதிரி போடணும் ஒரு லைன் மாதிரி போடணும் அப்படின்னா அது பேர் வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் வந்து எப்பயுமே பாசிட்டிவா தான் நம்ம வெளியெடுக்கணும் அதனால இந்த மாதிரி அப்சல்யூட் வேல்யூ இந்த லைன் போடணும் எல்லா சமுக்கும் ஸ்கொயர் ரூட் சமுக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம் ரொம்ப ஸ்லோவா பார்த்தாச்சு இந்த சம்ல இருந்து வேகமாவே பார்க்கலாம் சோ செகண்ட் சம் ஃபர்ஸ்ட் சம்ல செகண்ட் பார்ட் இதான் கொடுத்திருக்காங்க கொஸ்டின் இப்ப இதுல ஒரு ட்ரிக் இருக்கு பவர் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூப் எக்ஸ் பவர் போர் இது மாதிரி ஆர்டர் இல்லாம இருக்கு நம்ம ஃபர்ஸ்ட் சம்ல எப்படி பார்த்தோம் பவர் அதிகமா இருந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரணும் டிசெண்டிங் ஆர்டர்ல இருக்கணும் அப்போ இதை மாத்தி எழுதணும் போர் எக்ஸ் பவர் போர் ஃபர்ஸ்ட் எழுதணும் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் கியூப் தேர்ட்டி செவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபார்ட்டி டூ எக்ஸ் நைன் சோ எக்ஸ்க்கு பாத்தீங்கன்னா பவர் அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது பாருங்க அதனால தான் இந்த மாதிரி எழுதும் இதை எழுதிட்டு இது அப்படியே கொஸ்டின் எடுத்துக்கணும் இதுல இதே மாதிரி தான் ரெண்டு ரெண்டு டேர்ம் அப்ப மீதி வந்து போர் எக்ஸ் போர் போர் மட்டும் இருக்கும் அதை மட்டும் எழுதணும் அதுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் சேமா பிரிக்கணும் போரை சேமா பிரிச்சுனா டூ இன்டூ டூனு பிரிக்கலாம் எக்ஸ் போர் போரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பிரிக்கலாம் இப்ப இது உள்ளார இருந்து ஒரே ஒரு நம்பர் தான் இப்ப ரெண்டு டூக்கு பதில ஒரு டூ வரணும் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பேர் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வரணும் அப்ப டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதை எடுத்து இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதணும் அப்ப டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ டூ சார் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் அதுக்கப்புறம் இதை சப்ராக்ட் பண்ணோம்னா கேன்சல் ஆயிடும் சோ இது கேன்சல் எடுத்துனா இங்க ஜீரோ வருதுன்னு அர்த்தம் அதுக்கடுத்து ரெண்டு டேர்ம் அப்படியே கீழே இருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பு இங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கா இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ இன்டூ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்ப ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்துடும் நெக்ஸ்ட் இதை எடுத்துக்கணும் நியூமரேட்ல வச்சுக்கணும் அதே மெத்தட் தான் அதே மெத்தட் தான் சொல்றோம் நம்பர் மட்டும் மாத்தி சொல்றோம் இந்த சம்ல சோ இதை நியூமரேட்ல வச்சுக்கணும் இங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல அதை டினாமினேட்டர்ல வச்சுக்கணும் இப்ப இது ஃபோர் டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் ஒன் ஃபோர் இஸ் ஃபோர் செவன் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி எயிட் இதுல எக்ஸ் டூ இருக்கு இங்க எக்ஸ் த்ரீ இருக்கு அப்ப த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஆயிடும் எக்ஸ் பவர் ஒன் இல்ல நீங்க கேன்சல் பண்ணதுனாலும் மீதி வந்து ஒரு எக்ஸ் இருக்கும் அப்ப எக்ஸ் பவர் ஒன் இப்போ மைனஸ் செவன் எக்ஸ் பவர் ஒன் அதாவது மைனஸ் செவன் எக்ஸ் தான் ஆன்சரு அப்ப மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இங்கேயும் எழுதணும் இங்கேயும் எழுதணும் அப்புறம் இந்த மைனஸ் செவன் எக்ஸ் எடுத்து இதை ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணும் மைனஸ் செவன் இன்டு எக்ஸ் இங்க ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அப்ப முதல் நம்பர் எடுத்துக்கலாம் ஃபோர் இன்டூ மைனஸ் செவன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் கியூப் இதெல்லாம் சில பேருக்கு ஈஸியாவே புரியும் புரியாதவங்க மட்டும் திரும்ப திரும்ப இதெல்லாம் பாருங்க இல்லைன்னா மற்ற சம்லாம் புரிஞ்சிடுச்சுன்னா அதை வேகமா பாத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் செவன் எக்ஸ் இன்டு மைனஸ் செவன் எக்ஸ் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் செவன் இன்டூ செவன் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ பிளஸ் ஃபார்ட்டி நைன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இப்ப இதை சப்ராக்ட் பண்ணும் அப்ப சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் இது பிளஸ் ஆயிடும் இது மைனஸ் ஆயிடும் இது அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் இதுல பாத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஃபார்ட்டி நைன் இருக்கு பிளஸ் தேர்ட்டி செவன் இருக்கு அப்ப ஃபார்ட்டி நைன் மைனஸ் தேர்ட்டி செவன் டுவெல் பெரிய நம்பர் சைன் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரை கூட எழுதிக்கணும் இந்த ரெண்டு டேர்மா அப்படியே கீழே இறக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது இது வரைக்கும் என்ன ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் டூ எக்ஸ் 
அதாவது இந்த கொஸ்டினுக்கு ஸ்கொயர் ரூட் கண்டுபிடிச்சோன்னா நமக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் அப்சல்யூட் வேல்யூவா ரெண்டு லைன் போட்டுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் செம்ல தேர்ட் பார்ட்டு ஸோ இந்த செம்மும் அதே மாடல் தான் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினை மட்டும் ஒரு ட்ரிக் கொடுத்துருக்காங்க அதை மட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டாலே போதும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் செம்ல எல்லாமே ஆர்டராக கொடுத்துருந்தாங்க செகண்ட் செம்ல அதாவது ஃபர்ஸ்ட் செம்ல ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் சொல்றேன் அதுக்கடுத்து செகண்ட் பார்ட்ல ஆர்டர் மாத்தி மாத்தி கொடுத்துருந்தாங்க இப்ப இதுல சிலதை மிஸ் பண்ணிட்டாங்க சிலதை கொடுக்கல அதாவது எக்ஸ் பவர் ஃபோர் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து டேரக்டா எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ எக்ஸ் பவர் த்ரீ கொடுக்கல எக்ஸ் கொடுக்கல அதெல்லாம் கொடுக்கல அதனால நம்மள அது வந்து ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் அப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் பிளஸ் எக்ஸ் கியூப் இல்லையா எக்ஸ் பவர் த்ரீ இல்ல எக்ஸ் கியூப் இல்லைன்றதுனால ஜீரோ முன்னாடி போட்டுணும் பிளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதுக்கு எக்ஸ் நடுவில் இல்லை அப்போ பிளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஸோ இவ்வளவுதான் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்றது மட்டும்தான் இது கூட சேர்க்கறது மட்டும்தான் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல பண்ணணும் அதை பண்ணிட்டோம் சம் ஈஸி இப்போ அப்படியே கொஸ்டின் எடுத்து எழுதிக்கலாம் இப்போ சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நம்ம ஏற்கனவே சொன்னதா ரெண்டு ரெண்டு டேர்மா குரூப் பண்ணோம் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதுல இங்க சிக்ஸ்டீன் இருக்கு அதை ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர்னு பெரிக்கலாம் எக்ஸ் பவர் ஃபோரை எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு பெரிக்கலாம் இது ரெண்டுல இருந்து ஒரு ஃபோர் வெளியே வரும் ரெண்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர்ல இருந்து ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே வரும் ஸோ இது சிம்பிளா என்ன அர்த்தம்னா இங்க கிடைக்கிற ஆன்சரை இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதணும்னு அர்த்தம் அதுக்காக தான் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு இங்க மல்டிப்ளை பண்றோம் அதுக்கடுத்தது இதை சிம்பிளா பாத்தீங்கன்னா இதை பிரிச்சுட்டு அப்படியே கூட எடுத்து இங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதலாம் இல்ல இங்க ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதை ரெண்டு டைம் கூட எழுதலாம் எல்லாமே ஒண்ணுதான் ஸோ சிம்பிளா ஃபோர் இன்ட்டு ஃபோர் சிக்ஸ்டீன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் ஸோ இது மைனஸ் பண்ணோம் அப்ப இது கேன்சல் ஆயிடும் இது ஜீரோ ஆயிடும் அடுத்த ரெண்டு டேர்ம் கீழே இருக்கணும் ஜீரோ எக்ஸ் கியூப் பிளஸ் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்துடும் இதுக்கு அடுத்தது இங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட எழுதிடணும் இப்ப இங்க எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு வந்திருக்கு இங்க ஜீரோ எக்ஸ் கியூப்னு இருக்கு இதை எடுத்து நியூமரேட்டர்ல எழுதணும் டிவைடட் பை இதை டினாமினேட்டர்ல எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு எழுதணும் இப்போ நியூமரேட்டர்ல ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ இருந்தாலே இது ஃபுல்லாவே ஜீரோ ஆயிடும் நியூமரேட்டர்ல ஜீரோ இருந்தா இது ஃபுல்லாவே ஜீரோ தான் அர்த்தம் அதனால ஜீரோ போட்டுக்கணும் அப்போ அந்த ஜீரோ எடுத்து இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதிக்கணும் ஸோ இது எழுதும் போது இங்க ஜீரோ கூட எக்ஸ்னு எழுதிக்க வேண்டியதான் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயருக்கு பக்கத்துல எக்ஸ் வரணும் அதனால எக்ஸ்னு எழுதிக்க வேண்டியதான் நீங்க ஜீரோ மட்டும் எழுதினாலும் தப்பு கிடையாது எக்ஸ் கூட எழுதினா உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நெக்ஸ்ட் இந்த ஜீரோ எக்ஸ் எடுத்து இதை ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணும் அப்ப ஜீரோவால எதை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் அதுவும் ஜீரோ தான் வரப்போகுது அப்ப ஜீரோ இன்டு எயிட் ஜீரோ இங்க எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு அது ஜஸ்ட் நம்மளுக்கு புரியறதுக்காக எக்ஸ் கியூப்னு சும்மா எழுதிக்கிறோம் ஆனா இதுவும் ஜீரோ தான் மீனிங் பிளஸ் ஜீரோ இன்டு ஜீரோ ஜீரோ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே சும்மா வச்சுக்கலாம் இது ஜீரோ தான் மீனிங் திரும்பவும் சொல்றேன் இப்ப சப்ரேக்ட் பண்ணும் ஸோ பிளஸ்ன்றது மைனஸ் ஆயிடும் இது எதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் எயிட்டு மைனஸ் ஜீரோ அப்ப எயிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படியே கூட எழுதிக்கணும் அதுக்கடுத்து ரெண்டு டேர்ம் கீழே இருக்கணுமா ஜீரோ எக்ஸும் ஒன்னும் கீழே இருக்கேஜ் நெக்ஸ்ட் இங்க ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு இங்க ஜீரோ எக்ஸ்ன்னு இருக்கு இது வரைக்கும் தான் இப்ப நம்ம கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் இதை டூ ஆல மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ இன்டு ஃபோர் எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட எழுதிக்கணும் பிளஸ் டூ இன்டு ஜீரோ ஜீரோ தான் அப்ப எக்ஸ் கூட எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதை கண்டுபிடிக்க போறோம் இதுக்கு என்ன பண்ணணும் இங்க இருக்கிற எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கணும் அதை நியூமரேட்டர்லயும் இங்க இருக்க எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டினாமினேட்டர்லயும் சோ இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்ப ஆன்சர் வந்து ஒன்னு அந்த ஒன்னை தான் இங்கேயும் இங்கேயும் எழுதணும் ஸோ ஒன்னை இங்க எழுதிட்டோம்னா இதை எடுத்து அப்படியே ஃபுல்லா இதை மல்டிப்ளை பண்ணா ஆன்சர் வந்துடும் ஸோ ஒன்னால இதை ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ணா அதே தானே வரும் அதான் அங்க அப்படியே டேரக்டா எழுதிருக்கோம் ஒன் இன்டு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒன் இன்டு ஜீரோ எக்ஸ் ஜீரோ எக்ஸ் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன்னு ஸோ இதுவும் இதுவும் சேமா இருக்கு அப்ப கேன்சல் ஆயிடும் ஜீரோ வந்துடும் அப்ப கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு இந்த கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து இந்த கோஷன் தான் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் ஜீரோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் அது வந்து அப்சல்யூட் வேல்யூவா எழுதிக்கணும் ஆர் இது வந்து ஜீரோ எக்ஸ் இருக்கிறதுனால அத
இதை நீங்க சின்ன சின்ன டேபிள்ல கூட கேன்சல் பண்ணலாம் இல்ல அப்படியே டேரக்டாவும் டுவெண்டி டூ டேபிள்லயும் கேன்சல் பண்ணலாம் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் இதை கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா நம்ம சிம்பிளா வந்து டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம் டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம் லெவன் டூ சார் டுவெண்டி டூ ஸோ இதை டூ டேபிள்ல கேன்சல் பண்ணலாம் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் ஒரு ஒன் பேலன்ஸ் வரும் அப்ப இந்த எயிட்டீன் நைன் டூ சார் எயிட்டீன் திரும்ப சொல்லலாம் இப்ப லெவன் டேபிள் பாத்தீங்கன்னா ஒன் லெவன் லெவன் நைன் லெவன் சார் நைன்டி நைன் அப்ப மைனஸ் நைன் அதை எழுதிக்கணும் இங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்கு எக்ஸ் கியூப் இருக்கு இது மைனஸ் பண்ணா த்ரீ மைனஸ் டூ வந்து ஒன் ஆயிடும் அப்ப மைனஸ் நைன் எக்ஸ் ஸோ அந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸ் எடுத்து இங்கேயும் எழுதணும் இங்கேயும் எழுதணும் அதுக்கடுத்து இந்த மைனஸ் நைன் எக்ஸ் எடுத்து இதை ஃபுல்லா மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் மைனஸ் இங்க பிளஸ் இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்ப மைனஸ் இன்டூ பிளஸ் வந்து மைனஸ் நைன் இன்டூ டுவெண்டி டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி எயிட் இதெல்லாம் சிம்பிள் மல்டிபிகேஷனா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் கியூப் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் இங்க பாருங்க மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் இது ஆக்சுவலா போன ஸ்டெப்ல அப்படியே எழுதுந்து இதுல தான் ஆக்சுவலா பாக்கணும் சோ மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் நைன் இன்டூ நைன் எயிட்டி ஒன் இந்த எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் சோ இதுல இப்ப சைன் சேஞ்ச் பண்ணும் சப்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கு மைனஸ் இன்றது பிளஸ் ஆயிடும் பிளஸ் இன்றது மைனஸ் ஆயிடும் இதுவும் இதுவும் கேன்சல் ஆயிடும் அப்போ மைனஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி த்ரீ மைனஸ் எயிட்டி ஒன் இப்ப ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணி மைனஸ் ஐந்து தான் போடணும் அப்ப டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆட் பண்ணா எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட எழுதிக்கணும் இந்த ரெண்டு டேர்ம் கீழே இறைக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது சோ இது வரைக்கும் என்ன கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்கோம் லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் இதை டூ அல மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ இன்டூ லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் டுவெண்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் டூ இன்டூ நைன் எயிட்டீன் வரும் மைனஸ் நைன் அப்படியே கூட எழுதிக்கணும் எக்ஸ் கூட எழுதிக்கணும் இதுக்கு அடுத்தது இதை இந்த டேர்ம் மட்டும் எடுத்துக்கணும் இதை நியூமினேட்டர்ல எழுதிக்கிறோம் டுவெண்ட்டி டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் டினாமினேட்டர்ல எழுதிக்கிறோம் சோ இது இப்ப கேன்சல் பண்றோம் அதே மாதிரி டூ டேபிள் கேன்சல் பண்ணலாம் லெவன் டூ சார் டுவெண்டி டூ இது ஒன் டூ இஸ் டூ த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் டூ டூ சார் ஃபோர் அதுக்கடுத்து லெவன் டேபிள் கேன்சல் பண்ணா ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் இது அப்படியே கேன்சல் பண்ணீங்கன்னா ஒன் லெவன் இஸ் லெவன் வரும் மீதி ரிமைண்டர் வந்து டூ அப்ப இது வந்து டூ இது கூட சேர்த்தனா டுவெண்ட்டி டூ ஆயிடும் டூ லெவன் சார் டுவெண்ட்டி டூ இதெல்லாம் சிம்பிள் தான் ஸோ மைனஸ் இங்க இருக்கு டுவெல் இங்க இருக்கு அதை எடுத்து எழுதிக்கணும் எக்ஸ் எல்லாம் கேன்சல் ஆயிடுச்சு இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சது வந்து மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் இங்கேயும் எழுதிக்கணும் இங்கேயும் எழுதிக்கணும் அப்போ இந்த மைனஸ் டுவெல் எடுத்து ஃபுல்லா இதை மல்டிப்ளை பண்ண போறோம் டுவெண்ட்டி டூ இன்டூ டுவெல் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டி ஃபோர் மைனஸ் இருக்கிறதுனால கூட எழுதிட்டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கூட எழுதிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் எயிட்டீன் இன்டூ டுவெல் சிம்பிள் மல்டிபிகேஷன் தான் டூ ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ்டீன் கூட எக்ஸ் எழுதிக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது மைனஸ் இன்டூ மைனஸ் பிளஸ் டுவெல் இன்டூ டுவெல் வந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் அதுக்கு அடுத்து இது அப்படியே சேமா இருக்கு இது அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும் ஜீரோ ஆயிடும் இப்போ கொடுத்துருக்க கொஸ்டினுக்கு இந்த கோஷன்ல இருக்கிறது தான் ஸ்கொயர் ரூட் அப்ப லெவன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் நைன் எக்ஸ் மைனஸ் டுவெல் தான் ஆன்சர் அப்சல்யூட் வேல்யூக்கு நைன்